വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സീല സ്റ്റെഫ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ പുഡിങ് കാണാൻ നല്ല കളർഫുൾ ആണ് അതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പുഡിങ്ങിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആപ്പിൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ആപ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് പിന്നെ അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഹാഫ് പീസാണ് ഇതിനെടുത്തത് പൊമഗ്രാനേറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വാനില എസൻസ് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏത് ജാമ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ പാല് അര ലിറ്റർ ആരോറൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ബ്രെഡ് ഒരു പതിനഞ്ച് സ്ലൈസസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ പുഡിങ് ഏത് ട്രേയിലാണോ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രേയുടെ ഒരു സൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ പഞ്ചസാര അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ടോട്ടൽ അര ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്താണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പാല് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി തണുത്ത പാല് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഇനി അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം കുക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോകാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രീം ഒരുപാട് തിക്കായി പോവാതെയുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റാർഡ് ക്രീം റെഡിയാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്കിനി ഫ്രഷ് ക്രീമും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു നല്ല ഫ്ലഫി ഫോമിലായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ക്രീം നല്ല തിക്കായി ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ജാം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം എടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ജാം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് ലൂസായി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ജാമ ഇപ്പോൾ ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്കിനി ബ്രെഡിൻ്റെ ഓരോ സ്ലൈസും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെൻറ്ററിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് പീസ് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി പുഡിങ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ആദ്യം ഓരോ ബ്രെഡ് പീസിലും ഇതുപോലെ ജാമ് തേച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ജാമ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതുപോലെ ഈസിയായി ജാമ് തേച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓരോ ബ്രെഡ് പീസിലും ജാമ് തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് ലെയറിന് മുകളിലായി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കസ്റ്റേർഡ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച പൈനാപ്പിളും ആപ്പിളും അതുപോലെ അനാറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെച്ച് ഇനി അടുത്ത ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആരോ റൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റിന് മുകളിലായി വീണ്ടും കസ്റ്റർഡ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും ബ്രെഡ് പീസസ് ഇതുപോലെ പരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായി വീണ്ടും എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് അനാറ് കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പുഡിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ പുഡിങ്ങിന് ഈസി ആൻഡ് 
വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് കഴിക്കാൻ നമ്മളിത് എത്രത്തോളം തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുവോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അതുപോലെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും സ്യൂട്ട് ആവുന്ന നല്ലൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Thank you.